睡着了。前面来好不好？这样嘉许哥很像司机。切，骚！我给你们当那么多回司机，他当一次不行啊！拜拜。哎，哎哎哦哦哦，好好好好好，等一下我安全带没解了啊！那你要好我我啊啊！哎呀，有病吧？我坐坐坐坐坐。回到宿舍，给我发信息啊！拜拜，拜拜，我走了。一会儿我先送你回家啊，我还得回趟公司呢。你你还要加班啊？这这都几点了？哎，是啊，这不是要陪好哥哥吗？只能工作熬夜感了呀。没事儿，我跟你一块儿去吧，看看你加班是什么样。行啊，谢谢哥哥。你说你家里有床不睡，非得来我这儿折腾？哎，都一样的，就是换一个地方打游戏而已嘛。哎，我问你啊，你不会是接小鬼下班，陪他吃晚饭、逛街、看电影，再折回来加班吧？前段时间是因为领导生病了，所以忙一点。但最近好很多了，今天是个例外啊！你谈个恋爱命都不要了。其实你可以跟他说的，我家小鬼是不懂事，但是这点事儿他还是懂的。他懂事儿，我就顺杆往上爬。没关系的，等过段时间我搬完家就会好很多了。搬家？为什么要搬家啊？我现在住的那个地方太小了，而且离学校又远。我找了一个地方，两居一室，而且离学校又近。这样，你不也放心点？我放心，鬼。哎呀呀呀！其实段亚旭，你得理解我。我做哥哥呢，我妹妹谈恋爱，我肯定是不放心的。你看他那会儿搞网恋对象的时候，整出那些事儿，哎，嗯，我这一天下来，我看到我妹的对象是你，其实我还是松了一口气。哎，不过我跟你讲。你要敢对我妹做出什么对不起她的事情，我把你老婆给端了。哎呀，可惜了，不会给你这个机会的。那今天加班的事儿，你放心，我不会说的。这点事情我还是懂的。你继续加你的班去。谢谢哥哥。为什么我会这样，一直期待一个人的出现？嫂子，你给我们描述一下这个男的，长得帅，成绩好，就很有魅力，又帅又有魅力。我感觉他也有点喜欢我吧，很喜欢。
你太幸福了。不是所有人的暗恋都是双向奔赴的。但是他的家庭你了解吗？你知不知道，他爸是个杀人犯？陆家许，你们家目前这个情况，还不如分了比较好。你追谁不行，你追我妹。你有没有点了解？对不起，上台。为什么要打他？我为什么不能打他？就因为我喜欢他，所以段家许他做错了什么？我是不是真的年纪大？为什么我爸妈都没了？只要有我桑稚在，我不会再让任何人欺负段家许。你能不能相信你自己真的很好？你能不能永远跟我在一起？我才发现，我从来不是独自奔跑，他也在努力的奔向我。你不是说过吗？所有不好的事情过去了之后，剩下来的就都是好事情。所以，准备好了吗？我有一个朋友。喜欢他哥哥的朋友，后来他就放弃了。但是最近，他们又遇见了。方志，感觉你对我有意见啊，小朋友。不喜欢你叫我小朋友。我已经成年了。你这个朋友他在纠结什么？他在纠结，那个哥哥抓紧了，是不是一直都只是把他当妹妹？看看我，像不像你说的那个中央空调？喜欢吗？所以我想问你个问题，我能追你吗？段家许，我真的跟你在一起了。